السلام عليكم عزيزتي المشاهدة أهلا بك بالحلقة السادسة من دقيقتين عافية بالحلقة الخامسة شرحت الأسباب والأعراض الأولية لتكيس وفشل المبايض شاهد الفيديو الرابط هنا بالزاوية اليمين بهذا الفيديو شرح لطرق وقاية وعلاج طبيعي لتكيس وفشل المبايض تابعي معي للنهاية لأن هذه المعلومات مهمة لصحة كل امرأة ولا تنسي الاشتراك بالقناة سبب المشكلة الأساسي كما علمنا أنه استهلاك هرمون التخزين المعروف باسم الاستروجين والمواد الكيميائية المحاكية له حتكلم عن الوقاية والعلاج بشكل منفصل الوقاية دائما خير من العلاج وجذور الوقاية هنا هي تجنب مصادر الاستروجين رقم واحد الاختيار الصحيح لمصادر اللحوم ومشتقات الحيوانات مثل البيض والحليب واللبن والأجبان الجيدة خالية من هرمونات النمو معظم اللحوم الموجودة في الأسواق ستكون معدل الاستهلاك البشري ويتم تغذيتها بالهرمونات لذلك الأفضل شراء اللحوم من المزارع الموثوقة أو الاعتماد على مصادر نباتية للبروتين مثل البقوليات رقم 2 كمية البروتين يجب أن تكون بحدود 85 إلى 115 جرام لكل وجبة رقم 3 الكيماويات مثل الفلورين والكلورين والبرومين هي من الهالوجينات التي تستخدم بكثرة في تعقيم مياه الشرب وتحاكي عمل الاستروجين في الجسم لذلك يجب معرفة مصادرها والتحكم فيها رقم أربعة الصيام المتقطع وتقليل السكر والكربوهيدرات أثبتت الدراسات أن فرز إفراز الإنسولين لا يسبب حساسية الإنسولين فحسب بل أيضا ارتفاع مستويات الإستروجين في الجسم ويرتبط مباشرة بتكيس المبايض والصيام المتقطع وتقليل استهلاك الكربوهيدرات سريعة التسكر يعزز تنظيم إفراز هرمونات النمو اللازمة لتأهيل أعضاء الجسم الحساسة مثل المبايض نجي هلأ لنشوف العلاج بالنسبة للعلاج هو خفض وتنظيم هرمون الاستروجين بالجسم بشكل طبيعي رقم واحد اليود يساعد على تنظيم الاستروجين ورفع مستوى البروجسترون وهو الهرمون المعاكس للاستروجين ويصغر حجم تكيسات المبايض ويقلل فرصة الإصابة بالأورام والمصدر الأفضل له هو عشبة البحر سي كلب إضافة 1 جرام يوميا من عشبة البحر لحمتك الغذائية كفيل بأن يعالج تكيس المبايض لحد كبير جدا رقم 2 الخضروات الصليبية المسمى كروسيفرز فيجتابلز تحتوي المغذيات النباتية فايتونيوترينس وهي مضادة لارتفاع الاستروجين والمصادر كما هي واضحة بالصورة رقم 3 الأحماض الدهنية الأساسية تساعد زيود أوميجا 3 على تعزيز فقدان الوزن ويساعد على تحقيق التوازن بين الهرمونات وتهيئة بيئة صحية للحمل المصادر هي الأسماك الزيتية وبذور الكتان والجوز وهي غنية بأوميجا 3 أو يمكنك تناولها بالمكملات الغذائية رقم 4 فيتامين د أظهرت الدراسات الحديثة تحسنا ملحوظا في النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض التي يعانين من دورات الحيض غير المنتظمة بعد ثلاثة شهور من تناول مكملات فيتامين د. عزيزتي المشاهدة إذا عجبتك سلسلة دقيقتين عافية اشتركي بالقناة ودعميني بلايك واكتبي لي ما تريدين أشرحه في الفيديوهات القادمة في التعليقات. المصادر في صندوق الوصف معكم الدكتور فارس ولنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. gonna be the lucky one